天煮鱼举办。行，煮什么？您那一方呢？有权要求对方满足一个愿望。好啊说吧，想要什么？我想要你吻我。能换一个？不行，我就要你吻我。咱俩不是那种关系。我哪里不好？从此以后，我的手机任你翻任你看，密码你生日，行了吧？你好不好？不要再生气了。啊？那你早说不就没事了？当着人家的面跟我争，不能，人家俩人吵架，你总得有一个帮这个，有一个帮那个的吧？要不然他得平衡，男女是要平衡的，你知道吗？睡觉，你这边的，你咱俩都睡这边，床塌了，所以我也睡这边，这叫平衡，知道吗？不要再啰嗦了，睡觉。林峰呢？啊，在里边。这个时间你应该在哪儿？跟你说话呢，广东的赖总等了你一下午，你干什么去了？我有事就没去。上次让你接亨利，你就没去，是罗小聪去的。我没有当面揭穿你，我是希望你知错就改。没有想到你现在变本加厉的来糊弄我，你到底想干什么？我没想干什么，我就觉得我，我去了也没什么用。再说我也不想被人摆布。不，让你见客户谈生意赚钱是摆布吗？你知道亨利对我们公司多重要吗？他是我们未来企业的关键人物。行，妈，我知道错了。我我不是故意不去，我是真的有事才没去。泡妞去了，对不对？谁泡妞去了呀？我告诉你，你正经的谈恋爱，我不会管你的。你怎么可以跟社会那些乱七八糟的女人胡混，还让人家跟到家里来？你要气死我，对不对？啊！我没有胡混，妈。有人可以证明，罗小松，你说说，是不是那个女的缠着我的？是吗，罗小松？算是吧。但是追她的女孩是挺多的，不少。什么叫不少啊
。罗小聪，你哪一只眼睛看见女的不少了啊？我麻烦你以后说话的时候，能不能经过你的大脑思考一下再说？而且事实上就是那些女的缠着我的。苍蝇不叮无缝的蛋，你平时要是注意，他们才不会找你呢。我觉得还是你自己的问题。你要是不喜欢人家，就要跟人家明说，不要处处留情。男的这样很不负责的。滚！这里有你说话的份吗？林芳，你怎么可以这样说话？刘小聪，你就站着，不走。报吧，你说那林少爷真是太过分了，这不是玩弄女性吗？哎，你自恋啊！你这稿子设计完了吗？那应该怎么办呢？顺便减点肥吧。肯定是那个狐狸精勾引林总的，林总才不会看那种货色呢。你不用给他解释，这件事情我会调查清楚的。你就给我盯紧了就行了，有什么事情及时跟我汇报。好的，别像这次似的，盯紧点儿。您放心吧，啊。起来。我叫你起来！你老实的告诉我，外边传的风风火火的事情，你做过没有？我做什么了？你说你做什么了？我没做什么呀。没做什么，没做什么，人家说的这么热闹。你老实的告诉我，你到底是做了还是没做？我真不知道你应该说什么呀。就是你跟那个，那个叫什么苏苏什么，那个女孩。我跟她没什么，我跟她怎么了？你说你怎么了？你别在这儿跟我玩胡搅蛮缠。不是。啊！您听见外面的传言，你还不相信你自己儿子是吗？我跟他真的是没什么，没什么。我是你妈，我还不了解你啊！我告诉你，林峰，你看看你现在这个样子。要是你爸爸活着的时候，看他怎么教训你。你自己注意你的高血压。你干什么去啊？蒙你吗？别废话了，走吧。我自己会走。你去哪儿？你能说话吗？我这儿好多事情呢。我自己会走。我跟你说，等会儿孙董回来，什么事情都没完成，都赖你。上车。去哪儿啊？上车。
。为什么不说？我只是让你后悔拒绝我。没面子吗？我告诉你，追求我的女人多了是了，你还不算糟糕，至少跟我打过几次台球。你别告诉我，你喜欢的是这种等级的伙子。不行，他在我眼里单纯直率，而且我就看他顺眼。我真不知道是你有问题，还是他有问题，还是我有问题。太高估你了。是你有问题，你太做作。我告诉你，你连他都比不上。什么？他要打我？今天让我很没面子。我告诉你，下次你要再拿我当挡箭牌。我告诉你妈。没事吧？你说呢？你说呢？那谁让你唱歌呢？哎，你家的地方不能唱歌。闭嘴。你说你说你说你说多少钱的标准？你定。六千吧。好。折现。我回来了。回来啦。嗯。从哪儿吃饭没？没有啊。你饿了？嗯。想吃什么呀？嗯，随便。哎，你今儿怎么回来那么早啊？对啊。不容易呀、啊，小朋友。嗯。哎呀，我倒口气儿啊！大哥，叫我先做饭去。你今天累吗？还好啊。嗯。干什么呢你？你没干什么呢？不是你想什么呢你？你没想什么。来来，这位同志，来来来，来你转过来。嗯。怎么了？没事。神经病你！来、哎。又回来一趟，再大的不洗脸的，干嘛呢？喂、哎。老总。嗯。干嘛呢？我想事儿呢。你想什么事儿呢？就考虑问题。你是不是哭了？没有啊。怎么了？嘿！被人打了。谁打的？一个不认识的女的。不过你不用担心，现在好多了。就打到这儿，其他地儿没坏。疼死了是吧？还好。那你现在什么感觉呀？胀。能看见东西吗？哪只眼睛？这是几？举了吗？陈宇。我去过了，真的，上医院。我去过了。你去什么过？你去上医院。我去过了。你去哪个医院？你也得去医院。对，我去过了，真的。啊，你去过了。嗯。医生怎么说？医生说休息两天。能好啊？能好，现在就是有点淤青。谁打的？我跟你说，你别着急啊。今天 Peter 带我去台球厅，听我说 ，Peter 带我去台球厅，有一个女的可能挺喜欢他的。
然后 Peter 拿我当挡箭牌，那女的可能就以为我是他女朋友。不是你没事，你去什么台球厅？然后我他他带你去你就去啊。然后我就在那打球，然后那女的走过来就拿台球砸了我。我明白了，就是说，说这个女的本来是要打 Peter， 但是 Peter 一害怕，拿你当挡箭牌。你挡箭牌吗？不是这个意思，这个挡箭牌是说 Peter 想让那女的觉得我是他的女朋友。Peter 凭什么想让那个女的觉得你是他的女朋友？我估计他可能挺烦那个女的的。什么意思呀？意思就是说这是一个误会。误屁会呀、啊！我问你，是 Peter 把你带到台球厅了，对不对？对啊。这女的 Peter 认识，对不对？认识。而且这个女的是因为 Peter 才打的你，对不对？所以这件事情是跟 Peter 有直接关系的，对不对？没错。但不是 Peter 打的我。嗯，我知道。你干嘛去啊？坐那儿，不不不不不不，你坐那儿，你听我讲，你先听我把话讲我听你讲什么？打成这样的干嘛呢 ？Peter 已经道歉了。他道歉管用吗？他也赔了我五千块钱，也带我上了医院。他觉得五千块钱，我媳妇眼睛就值五千块钱是吗？他也上带我上医院了。那我也可以先把他们家人打了，然后再把他带带带带医院去。你这样再去找人家，这是咱们没理了。不是他打的，他也不知道。虽然是因为他的。但是真的不是他动的手，而且我已经说过他了，他也下次再也不敢了。行了，不吵了。我们不要因为他再让我们两个一起生气，我已经生气过了，你再生气不值当。因为他，我媳妇儿被打了。现在如果我再找 Peter 的话，是我没有道理，是不值当。你是把他打一顿，还是把那女的打一顿？你是在帮他袒护什么是吗？我帮他袒护什么？你说我帮他袒护什么？我不明白这个女的凭什么要打你、啊？哎呀，不要再吵了，我已经讲过。我们不为这个事情吵架。我知道你心疼我，哎，我不是我对你，这是个意外，过两天就好了。我发现这一段时间的接触，你是一个非常非常优秀的年轻人。你虽然不是很聪明，但是你为人真诚、厚道、朴实，做事情认真。我教给你的每一件事情，你都能非常非常认真的完成。在你的影响下，我发现林峰啊都有所改变了，你没发现吗？是吗？<笑>所以呢，我想请你来公司，做总经理的助理，啊，就是给 Peter 当助理。我给 Peter 当助理啊？嗯、阿姨，啊，孙董，这个我我可能做不了，我什么都不会。没关系啊，不会可以学嘛。呃，不是，我我我我我我太笨了，我我学不了。其实啊，做总经理助理也并不复杂，我就是想让你帮我看住林峰，看着他每天和什么人接触，是不是又去赛车了？呃，是不是去打网球了，或是台球什么的？有什么事情你及时向我汇报就行了。我跟你说，我他不会让我跟着他的 ，Peter，Peter Peter 很犟的，你你讲不过他。而他对我有时候
，他他他他对我有时候挺凶的，我也没办法，我我我我怕我做不来这个，我不想做这个。我呀，观察了你和 Peter 在一起相处的那种感觉了，其实啊 ，Peter 还是很处你的，你是不知道，这个孩子从小就没有跟什么人打过架，也没有人能够制服了他。上次你在楼下教训他，我都听见了。阿姨非常的感谢你。我，阿姨，嗯，孙总，嗯，你还是再再再再再找一个人吧。我我我不适合干这个工作。其实小罗呀，你是不知道，他从一生下来。我们就把他放到外婆家了。我和他爸爸两个人，只知道在外边打拼事业。后来他爸爸去世了，我就把他接过来了。说是接到我身边了，其实我真的没有时间，真正的去关心他、照顾他，所以让他在性格上养成了孤僻。冷漠，对什么事情都无所谓。有的时候，我真的是恨铁不成钢啊！你让他往东，他偏要往西，即便是他愿意做的事情，他都要曾经做出来反抗的样子。为了这种事情，我真的不知道哭过多少次。我虽然在事业上是个成功的女人，可是作为母亲，我是一个非常非常失败的。我管不了自己的儿子，这些话我也只能跟你说说。我想求你，求你帮帮我。这个太突然了，要不然你让我我考虑考虑行不行？不用考虑了，月薪八千，就这么定了。我从离开四 S 店的那天我就知道，我就是一个金子，是金子总会发光的，只是时机的问题。你看，经过这段时间的成长，啊，这么多事情证明。叔叔，我说话你听见吗？我听见了，这么多时间证明。我是一个能量特别大的人，是不是？啊，嗯、虽然我可能改变不了别人，但我觉得我总是有一种让别人觉得我能改变他的一种，一种运用，一种力量哈。那是骗子。怎么是骗子？我是金子。哎我我我我其实也是个金子啊。哎呀，其实不是在说你，是在说我的价值，说明我在。你看孙小雅这么高雅哈，这么对人严格要求的人，对我都五体投地，这说明我是一个非常有价值的人。当然，虽然他对我这个很很欣赏，但我今天还是还是拒绝了。有多大呢？我还是拒绝了他邀请我到他公司里边做这个 Peter 助理的这个邀请，但是我觉得我决定是对的。你等会儿。孙小雅邀请你进公司做 Peter 的特别助理，你没有听错，你拒绝了。是的。怎么不跟我商量一下？不用商量啊，因为我已经决定了。你又决定了？我做这个决定是是在你之前的那个决定的基础上，我决定的。不是，你怎么知道你做的这个决定是在我之前的那个决定基础决定的？你不是不愿意我跟 Peter 在一起吗？你不喜欢他，我也不喜欢。那就是。哎，但是，你看，我我还跟你讲过，我说万事要商量啊。这事不用商量，这事儿是咱俩做的决定。咱俩做的决定也是要提前商量一下的呀。你看，你不跟我商量，你就是要出大错误，就是要掉进悬崖的。
，脑子有病啊！不开灯，拉破罐干嘛？神经病一样。我不，我不是布布布置了一下吗？谁死了？啊？谁死了？没有啊，没有。我我我就是想造一个气氛，罗罗曼蒂克，躲又能。那你妹呀都！哟，那怎么了？让谁给打的？啊，人就磕了一下，没事。你瞧你缺心眼儿那样，这么大人还把自己磕出血了。嗯没事儿。哎呀，瞧你笨的，你给我拿拖鞋过来。啊。Thank you。你这包挺好看啊。好看吧？新款、啊。是吧？哪孙子送的？哪孙子？哪孙子？肯定不是那孙子，那孙子他抠，他舍不得给你花钱。那孙子，瞧你那熊样！哎，你早点休息吧。几个意思啊？谁拉开的？谁拉开的？不是我拉开，我拉开。你去何在呀？你怎么了？我又没翻过，对不对？我我为为谁？你看你这死样子，更可气的是，你错了就是错了。我怎么了？我没我错了，叫什么有心知道吗？我叫你干嘛？那什么意思啊？你就我们俩之间连这点信任都没有，那日子就别过了，给我滚！我不滚，我干嘛滚？我让你滚！不滚。啊！我走，你个猥琐男！大妈，你真走啊？去死吧你！哎、谁允许你拒绝的呀？我就说你不商量，你肯定有问题，你肯定是二。不是怎么了？你你不想说，天天跟我在一起吗？我想啊，你看，如果你要是不拒绝这个决定的话，你就是呃，在家咱们俩在一起，啊，上班我们在一起，上下班的路上我们还是在一起，我们二十四小时都在一起，你傻呀？尽管是替补阵容，你乐什么？但是拜仁本场比赛打得十分顺利，就是说我们可以天天在一起啊，是天屁在一起，你拒绝了？哦，那你看电视吧。谁允许你拒绝的？不是。我我我不拒绝不行，一个你不喜欢我给 Peter 干活，另外一个 Peter 那个人小心眼儿，然后你说我给他干活，他本身也不喜欢我，回头他再给我穿小鞋，我找谁啊？哎、他怎么可能给你穿小鞋呢 ？Peter 在公司，你在公司，我也在公司，一切尽在我的掌控之下呀、啊。<笑>你脑子坏掉了<笑> ，Peter 是你老板哎。啊，那他为什么要给你面子？对呀、啊，不是，他是老板。如果他让我心情不愉悦的话，他怎么可能从我的脑子里边源源不断掏出这个 good idea， 然后指着我挣钱呢？你在公司有这么高的地位？哎呀，嗯，就算没有地位的话，他怎么可能说当着我的面欺负我的老婆？对不对？我觉得他很有可能当着你的面欺负你的老婆，我一毛捅死的。那咱们俩就失业了。哎，我问你，这公司谁是老大？崔小雅呀。崔小雅是老大。崔小雅又是 Peter 他妈。孙小雅把你弄到 Peter 身边去工作，把你弄进公司的话 ，Peter 不听孙小雅的，他听谁的
，对不对？那如果说 Peter 给你穿了小鞋的话，那孙小雅能饶了 Peter 吗？好像是这个道理哈、啊。给孙小雅打电话。现在啊 ？Just now。好，我打了。Yes。等等，等等，等等，等等，等等，不对，不对，不对。又怎么了？不对，这事儿不对，不对。怎么又不对了？我忘了一件事。什么事啊？公司是不让夫妻两口子同时在公司。为什么？这是规定。谁规定的？公司规定。哎，不怕，没有人知道我们俩是两口子啊。张华知道。哎。嗯、本来我还想明天可以和你一起去上班呢。你这拉裤兜子去吧。这场比赛，巴萨也是。叔叔，叔叔，你是不是很想跟我在一起上班啊？哎呀，想有什么用啊？当然想。如果你够信任我的话，张华的事情，可以去试试。从此以后就是两个大白脸让我看看，把围巾掏出来，行吗？你的美貌已经掩盖了你的傻气。八千，这个密码多少？你可以自己设定。那第一次出什么密码呢？六个零。啊、哦，嗯，都是这样的。我叫安迪，人事部的，有什么事情可以找我。谢谢你啊，谢谢你。安迪，帮我把这封印一下。好嘞。啊，这是林总的新助理罗小聪，这是我们人事部的经理江经理。你好，你好，你好，呃、uh, ，那个，正好来我办公室一趟，我给你介绍一下林总都喜欢什么。哦、oh, ，好，好。罗小聪，你是怎么进的这公司啊？我是孙董安排我进来的。你认识孙董？啊。你当初为什么让我给你老公找工作呀？呃，当初我找你的时候，我还不认识他。那孙董没跟你说我们公司不能夫妻在一起上班吗？你胆子真够大的哈！你就不怕来公司见着我？你不怕我去孙董那告发你去？我忘了，我跟吴桐商量这事儿的时候，我把你给忘了。你把我给忘了，我在你心目中也太没地位了。我现在就去告发你！哎，不不，江奈，你别这样，看在咱们同学的份上，你别说行不行？这事儿只要你不说，我不说，吴桐不说，也不说，就就就就没人知道。你不让我说，我就不说了。你是谁呀、啊、你
。你知道我坐到今天这位置，我花了多少心血吗？这么多年，我跟孙董说了好几次，我想当林总的助理，孙董都没吐口。你刚来就给你啊？要不然。要不然这样，你跟孙董说，你说我不适合做这个，然后呃，你让孙董安排你。我其实只要外边给我一个，给我一个小位置，我就行了。哼，罗小聪，你真够坏的啊！你都坏的都流油了你，你我坏？你又刨坑吧？我没有啊，又开始刨坑，让我往里跳。我跟你说，老聪，我已经不是当年的江代了，你少给我玩这套！你不是江代，你要实在要跟孙董说，我也拦不了你。但是我来，我其实才不在乎做谁的谁的助理呢，我就是想能跟吴桐每天一块上班，每天白天能见着他，晚上也见着他，要不然我是不会答应给那个臭皮当助理的。谁臭屁啊？屁叉，就啊，就你们老板林峰。不许你侮辱他！你侮辱他就是侮辱我，你知道吗？等等，你把这个东西啊。哎，张总。这怎么怎么回事呀？啊，这是林总新来的助理，我正找他谈话呢。林林总助理啊？啊。有什么事儿吗？啊？嗯，您找我？哦哦哦，那个什么，这个文件啊，你看一下，没什么问题，签个字，放我办公桌上啊。哎，好嘞。挺好的。啊。挺好。行吧，罗小聪。看着你对你们家梧桐一往情深的份上，你肯定对林总也不会有非分之想。当然了，林总也不会看上你。那我就帮你这个忙。<笑>谢谢你啊，江丹。但是知恩图报，懂吗？从今天开始，林总。去哪儿，跟什么人吃饭，喜欢什么，你都要随时跟我汇报。我尽量吧。我尽量。我尽量。必须。行，你去吧。我来找过你，他不知道我们俩认识。行了，走吧。这是我们展示区。这是真的假的？当然真的了，真的。对啊，真的啊。这边还有呢，那不怕偷吗？那万一砸着偷了，每个角落都有摄像头，哪儿？到处都有。现在正看着你呢，走吧。我给你介绍一下这边。全都是真的啊！这是我们的新人培训室，大概能容纳六十人呢。嗯，老板来的时候都在这开会。哦，是吗？嗯。哎，我给你们介绍一下，正好，这是新来的林总助理罗小松。哎，这是我们设计组的组长。你好，罗组长。你好，你好，你好。哎，你们认识啊？我们不认识。不认识。那你怎么知道他姓吴啊？那个，你刚才说的呀。对，说，我没说，不不，就是你说的，要不然我怎么知道他姓吴呢？就是是是，安迪，哎，厕所没有纸了。哦，哎，哎，我刚刚怎么说的？啊，这你这刚刚就是这么说的。我好像，哎，这些茶水，我怎么知道？真漂亮。